WhatsApp guys, ask your video. I'm a big book. Keep a big team mobile phone and mother me full HD thumbnail to record the high Jara Bebeta can J mobile phone and mother me full HD thumbnail to record a Jana full HD thumbnail to record the PC door car high Tade Tarana Otton to evolve up not a display the dicta percent Kirokome HD thumbnail up not a Erocom HD thumbnail child up not their mobile phone to get to record any ever been at Erocom thumbnail to record the up not a duty application at door car. Duty application at Ecti Holo Pixels Art Arecti Holo Pixel Lab. Apni duty application in Google Pill Store page of an author of Amar their description of link to go download Korenit Varben. Our Kothanabari Ashun editing Shuru Korajak. আমরা প্রথমে অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করব অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে আমরা ডান সাইডে উপরে দেখতে পারবো 3 ডট অপশন 3 ডট অপশন থেকে আমরা ইউজ ইমেজ ফ্রম গ্যালারি এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমরা যে ইমেজটি আমরা সেভ করব ব্যাকগ্রাউন্ডে অর্থাৎ থাম্বনেইল ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ইমেজটি রাখবো সেই ইমেজটি এখানে সিলেক্ট করে দিব এই ইমেজটি চাইলে এখান থেকে আপনি ঘুরিয়ে নিতে পারবেন ঘুরিয়ে নিয়ে আপনার পজিশন মতো রেখে আপনি জাস্ট নিচ থেকে যে টিক মার্কটি দেখতে পাচ্ছেন টিক মার্কে ক্লিক করলে এটি সেভ হয়ে যাবে এরপরে আবার উপরে 3 ডটে যাবেন 3 ডটে যাওয়ার পরে দেখতে পারবেন ইমেজ সাইজ নামে একটি অপশন রয়েছে এখানে ইমেজ সাইজে আসবেন ইমেজ সাইজে আসার পরে এখানে দেখতে পারবেন অ্যাসপেক্ট রেশিও নামে একটি অপশন রয়েছে এই অ্যাসপেক্ট রেশিও এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম হয় থাকে যেমন ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের জন্য এক রকম অ্যাসপেক্ট রেশিও কভার ফটোর জন্য এক রকম অ্যাসপেক্ট রেশিও আর ইউটিউবে থাম্বনেইলের জন্য এক রকম অ্যাসপেক্ট রেশিও তো আমরা এখানে ইউটিউবে যেহেতু ইউটিউব থাম্বনেইল তৈরি করতেছি সেহেতু আমরা এখানে ইউটিউব থাম্বনেইলে অ্যাসপেক্ট রেশিও সেভ করে দিব এখানে কাস্টম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাস্টম এর উপরে ক্লিক করে এখানে কাস্টম থেকে ইউটিউব থাম্বনেইল যদি আমরা সিলেক্ট করে দেই তাহলে এখানে অটোমেটিক ইউটিউব থাম্বনেইলে অ্যাসপেক্ট রেশিওটি জাস্ট সিলেক্ট হয়ে যাবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি টেক্সট লেয়ার আপনি চাইলে আরো টেক্সট লেয়ার অ্যাড করে দিতে পারবেন আরো টেক্সট লেয়ার অ্যাড করে দিতে আপনাকে জাস্ট উপর থেকে প্লাস বাটনে ক্লিক করে টেক্সট এর উপরে ক্লিক করবেন তাহলে আরেকটি এখানে টেক্সট লেয়ার চলে আসবে আর আপনি চাইলে এই টেক্সট লেয়ারটি বামে থেকে বামে যে ছোট বৃত্তটি দেখতে পাচ্ছেন এটিতে ক্লিক করে ছোট বড় করে নিতে পারবেন আর আপনি যদি এই টেক্সট লেয়ারের ভিতরে বা অন্য কোনো লেয়ার ডিলিট করতে চান তাহলে আপনি দেখতে পারবেন বাম সাইডে উপরে একটি ডিলিট বাটন রয়েছে সেখানে লেয়ার সিলেক্ট করে ডিলিটে ক্লিক করলে জাস্ট লেয়ারটি ডিলিট হবে অথবা আপনি যদি কোনো লেয়ার ভুলে ডিলিট করে ফেলেন সেটি যদি আবার ফ্রি আনতে চান তাহলে আপনি জাস্ট ডিলিটের একটু সামনে দেখতে পারবেন ইউ টার্নের মতো একটি অপশন রয়েছে এটি হলো আনরু বাটন এখানে ক্লিক করলে আপনার জাস্ট আগের লেয়ারটি চলে আসবে আপনি জাস্ট প্রথমে প্রথম প্রথম লেয়ারটিতে এসে টেক্সট লেয়ারটিতে এসে লেয়ারের উপরে ডাবল ক্লিক করলে আপনারা এখানে লেখার অপশন পাবেন আপনারা জাস্ট এখানে প্রথমে লিখবেন ইউ পরবর্তী যে লেয়ারটি টেক্সট লেয়ারটি রয়েছে এর মাঝখানে ডাবল ক্লিক করবেন মাঝখানে ডাবল ক্লিক করলে আবার লেখার অপশন পেয়ে যাবেন এখানে লিখবেন টিউব এখানে টিউব লিখে জাস্ট সেভ করে দিবেন সেভ করে দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট এটির কালার কালারগুলো ঠিক করে নিব প্রথমে আমরা ইউ এর কালার দিব পরবর্তীতে আমরা টিউব এর কালার দিব ইউ এর কালার আমরা প্রথমে ইউ লেয়ারটি সিলেক্ট করে দিব তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম নিচে এ নামে একটি অপশন রয়েছে এ নামে অপশনটিতে গিয়ে আপনারা চাইলে টেক্সটের কালার টেক্সটের পিছনে কি রকম ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাচ্ছেন টেক্সটের টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কি রকম হবে এট এগুলো আপনারা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন আমি জাস্ট এ অপশনে যাব এ অপশনে যাওয়ার পরে আমি এটির কালার সিলেক্ট করব কালারে এসে আপনারা চাইলে এখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো কালার সিলেক্ট করতে পারবেন এই দুটি কালারের মধ্যে আপনাদের যদি কালার পছন্দ না হয় আপনারা সাইডে প্লাস বাটনে আসবেন প্লাস বাটনে আসার পরে এখানে একটি বাম সাইডে গোল বৃত্ত দেখতে পারবেন এর মধ্যে আরেকটি বৃত্ত দেখতে পারবেন এই ছোট বৃত্তটি যে সাইডে নিয়ে যাবেন আপনার কালারটি সেরকম হয়ে যাবে আপনি জাস্ট এরকম ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিলাম ইউ এর কালার দিলাম ব্ল্যাক এরপরে আসব সেকেন্ড লেয়ার সেকেন্ড লেয়ার হলো টিউব টিউবে আসলাম টিউবে কালার সিলেক্ট করে দিব জাস্ট টিউবে আপনাদের হোয়াইট আমাদের টিউবের কালারটি হোয়াইটই থাকবে আমরা জাস্ট এরপরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে আবার নিচে লেয়ারটি সিলেক্ট করবেন লেয়ার সিলেক্ট করে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করলে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি এখানে চলে আসবে এখানে চলে আসার পরে এনাবেল করে দিবেন এনাবেল করে জাস্ট আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটি কী দিবেন সেটি এখানে সিলেক্ট করে দিবেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার হোয়াইট দিব এ কারণে এখানে হোয়াইট সিলেক্ট করে দিলাম 
হোয়াইট সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আপনি সেকেন্ড লেয়ারে ক্লিক করবেন অর্থাৎ টিউবের টিউবে ক্লিক করবেন টিউবে ক্লিক করার পরে এখানে কালার দিব রেড এটি এনাবেল করে দিব এখানে রেড কালার নেই তাই আমি প্লাস বটনে ক্লিক করে এখানে বৃত্ত থেকে ছোট বৃত্তটি লালের দিকে নিয়ে জাস্ট ওকে করব আমাদের এটি হয়ে যাবে এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখন এটি একটু সুন্দর দেখাচ্ছে এখন এটি জাস্ট আমরা আর একটু সুন্দর করার জন্য এটি আবার ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে যাব ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে আমরা জাস্ট এটিকে একটু গোল করে দিব গোল করে দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট নিচে এসে ব্যাকগ্রাউন্ডের নিচে এসে যে রেডিয়াস অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন রেডিয়াস অপশন থেকে একটু বাড়িয়ে দিব একটু বাড়িয়ে দিলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর সাইডটা গোল হয়ে যাচ্ছে আর এরকম গোল হয়ে যাবে তো এরকম করে আপনারা সুন্দর করে বসিয়ে দেবেন এরপরে এরপরে আমরা এটির সামনে একটু বাড়িয়ে দিব আপনারা যে ইউ এর ব্যাকগ্রাউন্ডটি দেখতে পাচ্ছেন ইউ এর ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে একটু হোয়াইটটা বাড়িয়ে দেব তো সেজন্য আপনি প্রথমে আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে অপশনে যাবেন ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে এখান থেকে রাইট প্যাডিং রাইট প্যাডিং একটু বাড়িয়ে দেবেন রাইট প্যাডিং বাড়িয়ে দিলে জাস্ট আপনার ইউ এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু সামনে আগাবে এবারে দেখতে একটু ভালো লাগবে এরপরে আসবে হলো ফন্ট এই লেখাটার ফন্টগুলো চেঞ্জ করতে আপনারা যে এবি লেখা এবি লেখা দেখতে পাচ্ছেন এবি লেখার উপরে ক্লিক করবেন এবি লেখার ক্লিক করার পরে আমরা এখানে যে লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি তার ভিতরে যে মোটা লেখাটি রয়েছে সেই মোটা লেখাটি সিলেক্ট করে দিব দ্বিতীয় লেয়ারটি সিলেক্ট করব দ্বিতীয় লেয়ারটি সিলেক্ট করার পরে এখানে যে মোটা লেখাটি রয়েছে সেটি এখানে আমরা সিলেক্ট করে দিব এবারে একটু দেখতে ভালো দেখাচ্ছে এরপরে আমরা জাস্ট এটিকে একটু স্ট্রোক করে দিব স্ট্রোক করে দিলে কি হবে জাস্ট আমাদের চোখে এটি একটু ফুটবে জাস্ট আমরা এখানে প্রথম লেয়ারটি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আবার নিচে থেকে এতে আসব এতে আসার পরে আমরা জাস্ট স্ট্রোক অন করে দিব দ্বিতীয় লেয়ারটির ক্ষেত্রে স্ট্রোক অন করে দিব পরে আরেকটি লেয়ার নিব আরেকটি লেয়ার নিতে হলে প্লাস বটনে যাব প্লাস বটন থেকে একটি লেয়ার নিয়ে আসব লেয়ারটি টেনে বড় করব আর এখানে যে লেখাটি লিখতে চান সেই লেখাটি এখানে জাস্ট লিখে ওকে করে দিবেন লেখাটি ওকে করে স্ক্রিনে এসে স্ক্রিনে পজিশন মতো বসিয়ে নেবেন বড় ছোটো করে আপনাদের পজিশন যেরকম দরকার হয় সেরকম বসিয়ে নেবেন এরপরে এই লেখাটির একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন আপনাদের যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে দরকার হয় ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন আমি জাস্ট আমার পছন্দ মতো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দিয়ে দিব আমি জাস্ট একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগের মতো করেই একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম এরপরে লেখাটির ফন্ট চেঞ্জ করে একটু এরপরে স্ট্রোক দিয়ে দিব যাতে লেখাটি আমাদের চোখে ফুটে এরকম করে দিবেন এরপরে আবার এরপরে আমরা আবার গ্যালারিতে যাব পিং ফটো আমি এখানে সিলেক্ট করে দিব এই পিং ফটোটি এরকম পিং ফটো আপনারা গুগলে অনেক পেয়ে যাবেন আপনারা গুগলে সার্চ করলে এরকম পিং ফটো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা আমি কিছু পিং ফটো ওয়েবসাইট পিং ফটো যেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন সেরকম কিছু ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সেখান থেকেও পিং ফটো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আমি জাস্ট এটি পিং ফটোটি এখানে বসিয়ে জাস্ট আপনাদের পজিশন মতো সিলেক্ট করে নেবেন এরপরে আমরা কি করব এরপরে আমরা আমাদের এই থামনেলটি ডান সাইডে আমরা আমাদের ফটো বসাবো আমাদের ফটো বসাতে হলে আপনাকে ওপেন করতে হবে পিক্স আর্ট অ্যাপ্লিকেশন এই পিক্স আর্ট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন ওপেন করার পরে ডান সাইড থেকে স্কিপ করবেন স্কিপ করার পরে নিচে প্লাস বটনে আসবেন প্লাস বটনে থেকে আপনাদের যে ইমেজটি আপনার বসাতে চান সেই ইমেজটি এখানে সিলেক্ট করে দিবেন এই পিক্স আর্টে আসলে আসার কারণ হলো আমরা জাস্ট এটির ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমরা ডিলেট করব আপনার ফটোটি প্রপার কালার টালার না থাকে আপনি জাস্ট টুলসের উপরে ক্লিক করবেন টুলসে ক্লিক করে অ্যাডজাস্টে যাবেন অ্যাডজাস্টে গিয়ে আপনি আপনার যেরকম কালার দরকার হয় ব্রাইটনেস একটু বেশি দরকার হলে তার ব্রাইটনেস একটু বাড়িয়ে দিবেন কন্ট্রাস্ট একটু বেশি দরকার হয় কন্ট্রাস্ট একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন সিচুয়েশন রেজুলেশন একটু বেশি কম দরকার হলে বেশি কম করে নেবেন এরকম করে নিয়ে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করবেন উপরে বাম সাইড থেকে টিকে ক্লিক করবেন টিক করলে এটি সেভ হয়ে যাবে সেভ হওয়ার পরে নিচে আসবেন কার্ট অপশনে কার্ট অপশনে আসার পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে পার্সন ফেস তো আপনারা চাইলে পার্সনে ক্লিক করতে পারেন পার্সনে ক্লিক করলে আপনাদের যদি পোর্ট্রেট ছবি হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি এটি 
সিলেক্ট হয়ে যাবে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি জাস্ট অটোমেটিক্যালি রিমুভ হয়ে যাবে আমার এটা পোর্ট্রেট ছবি না সেহেতু আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলেও আমি এখানে এই ফিচারটি পাব না এখানে একটি নোটিস আসবে ডিস ফিচার ওয়ার্ক বেস ফর পোর্ট্রেট তো আপনারা জাস্ট এই নিচে ক্লিক করবেন আউটলাইনে ক্লিক করবেন আউটলাইনে ক্লিক করে আপনাদের এই যে সাইজটি আছে সাইজটি অবশ্যই আপনারা অ্যাকুরেট করার জন্য টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভের ভিতরে রাখবেন রাখার পরে জাস্ট আপনাদের আপনাদের চারিদিকে একটি এরকম করে ঘুরিয়ে সেট করে দিবেন এরপরে আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন ট্যাপ টু কাট আউট ট্যাপ টু কাট আউটের উপরে উপরে যে তীর চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন এটির উপরে ক্লিক করলে আপনার জাস্ট অটোমেটিক্যালি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ হয়ে যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ হয়ে গেছে এছাড়াও আপনি চাইলে এখান থেকে যদি কোনো কোনো জায়গা থেকে যদি ল্যাগ থাকে আপনি চাইলে সেখান থেকে এই নিচে দুটি দেখতে পাচ্ছেন একটি হলো রো বটন আর একটি হলো হলো ইরেজার বটন আপনার এই দুটি থেকে চাইলে কমিয়ে বাড়িয়ে ঠিক করে নিতে পারবেন আর কি আর এরপরে আসার পরে প্রপারলি হওয়ার পরে আপনি জাস্ট উপর থেকে সেইভের উপরে ক্লিক করবেন সেভ টু গ্যালারি দিবেন গ্যালারি দিলে আপনার এটি গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে এরপরে আবার আমরা আসব হলো পিকজেল ল্যাব অ্যাপ্লিকেশনে পিকজেল ল্যাব অ্যাপ্লিকেশন আসার পর আমরা প্লাস বটনে ক্লিক করব উপরে প্লাস বটনে ক্লিক করার পরে আমরা একটি ফটো এখানে ইম্পোর্ট করব এক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আমরা প্রথম যেই ফটোটি ইম্পোর্ট করেছিলাম সেটি হলো থ্রি ডট থেকে আর পরবর্তীতে আমরা যেই ফটোগুলো যেই টেক্সটগুলো যেই লেয়ারগুলো ইম্পোর্ট করব সবগুলো হলো প্লাস বটন থেকে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করেছিলাম সেটি এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমরা প্রপারলি এটিকে বসিয়ে দিব এটিকে বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি ডান সাইডে ডান সাইডে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি ষষ্ঠ বুস বেঞ্জিনের মতো এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমরা জাস্ট দেখতে পাচ্ছি হলো কালার কালার ফিল্টার কালার ফিল্টারে ক্লিক করব কালার ফিল্টারে আসার পরে আমরা ফটোটি যদি প্রপার কালার রেজলিউশন না থাকে তাহলে আপনি চাইলে এখান থেকে প্রপার কালার রেজলিউশন দিয়ে দিবেন আমি জাস্ট একটু ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দিব একটু রেজলিউশনটা একটু বাড়িয়ে দিব কন্ট্রাস্টটা একটু বাড়িয়ে দিব এরপরে টিক মার্ক করে দিব আমার কালারটি প্রপারলি সেট হয়ে গেল এরপরে আমি এই ফটোটিতে একটু স্ট্রোক দিয়ে দিব অর্থাৎ বর্ডারিং দিয়ে দিব আমার চারপাশের ফটোটি একটু হোয়াইট বর্ডারিং থাকবে দেখতে একটু ভালো লাগবে তো এখান থেকে আবার লেয়ারটি সিলেক্ট করে আসবেন ষষ্ঠ বুঝে না চতুর্ভুজে ষষ্ঠ বুঝে আসার পরে এখান থেকে জাস্ট স্ট্রোকে ক্লিক করবেন স্ট্রোকে ক্লিক করলে এটিকে অ্যানাবেল করে দিবেন তো এই কভারিংটা আপনি চাইলে কালারটা কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারবেন কালার এখানে দুটি কালার দেয়া আছে আপনি চাইলে প্লাস বটন থেকে আপনারা কালার চেঞ্জ করেও নিতে পারবেন জাস্ট আগের মতোই এখান থেকে আপনারা প্রপারলি দিয়ে জাস্ট ঠিক বটনে ক্লিক করবেন জাস্ট হয়ে যাবে এরপরে আমরা আরেকটি টেক্সট এখানে অ্যাড করব আরেকটি টেক্সট অ্যাড করতে প্লাস বটনে ক্লিক করব প্লাস বটনে ক্লিক করলে টেক্সটটি আমাদের আঙুলের মাথায় নিয়ে আসবো আঙুলের মাথায় নিয়ে আসার পরে আমরা যে টেক্সটটি দেব সেটি এখানে লিখে ওকে বাটনে ক্লিক করব সেই হয়ে যাবে আমরা এই টেক্সটিটি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ব্যাকগ্রাউন্ড দিব আর টেক্সটটিকে একটু স্টক করে দিব একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার দিলাম স্ট্রোক করে দিলাম এবার দেখতে একটু আমাদের চোখে লাগছে তো এবার এরকম করে আমরা আরেকটি ফটো এখানে ইম্পোর্ট করব জাস্ট আমরা একটি পিঙ্ক ফটো এখানে ইম্পোর্ট করে দিলাম এসিও লিখে একটি এসিও অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন একটি পিঙ্ক ফটো এখানে অ্যাড করে দিলাম তো এখান থেকে আমরা আরও ফটো অ্যাড করে দিব প্লাস বটনে যাব প্লাস বটনে ক্লিক করে এইচ ডি লিখে এটি সেভ করে দিব এই এইচ ডি হলো হাইলাইট হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ আপনি আপনার থামনেল যদি দেখে এরকম এইচ ডি তারপরে যদি লেখা থাকে এইচ ডি মানুষ এমনিতেই আপনার ভিডিওতে এসে ক্লিক করবে তো এরকম আপনার চাইলে এরকম কিছু ট্রিক্স ইউজ করতে পারবেন থামনেলের ভিতরে এরপরে আপনার থামনেলকে আরও সুন্দর করার জন্য স্টার কিছু স্টার আপনার থামনেলে বসিয়ে দিতে পারবেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্লাস বটন থেকে কিছু স্টার আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম কিছু স্টার বসিয়ে দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা নয়েজ তৈরি করতেছে এই জন্য আমরা কিছু এর অপাসিটি একটু কমিয়ে দিব জাস্ট এখানে আবার লেয়ারটি ক্লিক করে আমাদের সেই ষষ্ঠ বুক বা বেঞ্জিনের ভিতরে যাবেন 
बेंजिनर भीतर आशार पड़े अपनारा देखते पाबें अपासिटी नाम एक अपशन रही है अपासिटी थे एक कमिए दीबें अपासिटी अपना कमिए दी अपारा तरह देखते हैं जो टैग नाम जो अपशन रही है भिडियो टैग टैगर उपर टीर उपरे एक स्टार पड़े गे हमारे जस्ट टीर उपर जो स्टार पड़े गे स्टार एखे रिमूव कर देव यकम सिलेक्ट करारे अपारा अपन फटो अपन थमनेलटी प्रपारलि तैरि एरपर आपनारा आसबें सेफ बटन ऊपर अपनारा देखते हैं सेफ बटन सेफ बटने क्लिक करबें एखे अपनारा देखते पाबें डायमेंशन अर्थात अपनी ये डायमेंशने क्लिक कर अपनार फटोटर रेजुलेशन सिलेक्ट करते हैं एक क्षेत्र में अवश्य ये माथाय रखते हैं अपना जो कस्टम देना थे अपनार फटोटी एच डी भावे एक्सपोर्ट ना होते अर्थात अपनी यत खुण बसे एच डी क्वालिटी जे थमनेलटी एडिटिंग कर लें ये एच डी सेफ ना होते आपना के डायमेंशन सेफ कर दीते अर्थात ये डायमेंशन सामने जे अपारा त्रिभुजर मत छोटो देखते हैं एखे क्लिक करबें एखे क्लिक करारे नीचे देखते पाबें भेरि हाई तर देखते पाबें आल्ट्रा एखे आल्टाई क्लिक करबें आल्टाई क्लिक करारे जस्ट सेफ टू ग्यारी ते क्लिक कर ले अपने ये फटोटी एच डी अपन फोने सेफ हो तो यकम चाहले अपनारा थमनेल तैरि करते पर तो टीटोरियल अपन केम लगल अवश्य कमेंटे जान और अपन जो टीटोरियल मध्य कोच बुझते समस्या है ताओ अपनी कमेंटे जानाते पर ये थमनेलटी अपन बनिए देखे ये थमनेलटी हलो एक भिडियो यूट्यूबे प्रपारलि क्यों आपलोड करते हैं कि भावे भिडियो टैग बसाते हैं से सम्पर्के अपना चाहले ये भिडियो देखे आसते नतून नतून टीप देखते अवश्य तुर्दो टेक यूट्यूब चैनल टीके सबसक्राइब कर आपनारा कि फटो एडिटिंग भिडियो एडिटिंग टीटोरियल देखते चान कि ना तो अवश्य कमेंटे जानबें जो अपारा देखते चाना के जो उद्बुद्ध करें अपन के अवश्य भिडियो एडिटिंग शेखा ये प्रत्याशा नहीं आजकल भिडियो एखने शेष कर सबाई भलो थकबें सुस्थान और तुर्दो टेकर साथ ही थकबें धन्यवाद आल्ला हाफिज़